এবং পরবর্তী সময় কবে স্কুল খুলবে আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে কবে স্কুল খুলবে আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না এখন এই লকডাউনের পিরিয়ডের মধ্যে যদিও তাদের ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু ক্ষতিটা যতটুক সম্ভব যত বেশি ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল এর থেকে অনেকটা কমে যাতে আমি আগেই বলেছি ক্লাসরুমের বিকল্প কিন্তু অনলাইন নয় আমার এই রাজনৈতিক জীবনে কখনো আমি দেখিনি এরম সমস্যার সম্মুখীন মুখ্যমন্ত্রী তান্ত হবিলে একটা এই ইস্যু নিয়ে উনিশ কোটি দু লক্ষ টাকা জমা পড়েছে যারা আপনার এপিএল পরিবার তাদের পরিবারও পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে আমরা ফ্রি রেশন দিয়েছি নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য সোশ্যাল বাংলা সঙ্গে রয়েছে আমি মৃন্ময়ী রাজ্যে যখন করোনার থাবা দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে লকডাউনের ফলে কাজ হারিয়েছে রাজ্যের একাংশ এবং কাজ হারিয়ে রাজ্যে ফিরেছে আরও সহস্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ছন্দপতন জীবিকা নির্বাহ প্রশ্নের মুখে সব মিলিয়ে আমাদের রাজ্য এখন এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব আমাদের সাথে আছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় নমস্কার স্যার স্বাগত সোশ্যাল বাংলার পর্দা এবং রাজ্য সরকারের দুই বৎসর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তিতে অনেক শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্যার প্রথমেই আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাইব রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনার কি মতামত রয়েছে কি বলবেন আপনি বিশেষ করে কি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দেখুন এটা আমাদের রাজ্য আমাদের দেশ বা পৃথিবী এই করোনা ব্যাপারে এই করোনা করোনা সংক্রমণের ব্যাপারে আমাদের দেশবাসী রাজ্যবাসী আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না এটা অজানা এক শত্রু শত্রুকে কেউ চিনত না হঠাৎ করে আমাদের দেশের থেকে এটা উদ্ভব হয়নি মূলত চীন থেকে এটা উদ্ভব হয়েছে এবং আমরা কেউই জানতাম না এর জন্য তৈরি হতে হবে এবং এটা এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত পর্যন্ত ওর কোনো ওষুধ বেরোয়নি বিশেষজ্ঞরা বলছে চিকিৎসকরা বলছে যে এর থেকে বাঁচার পথ একমাত্র নিজেকে ঘরে আবদ্ধ রাখা কোয়ান্টাইনে রাখা এবং যতটুকু সম্ভব সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা মাস্ক ব্যবহার করা মূলত এই জিনিসগুলোর উপরেই বিশেষজ্ঞরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান এবং আমাদের রাজ্য কেন্দ্রের সরকার এগুলি মূলত এর উপরেই সমস্ত কিছু বলছে আমাদের রাজ্য এর ব্যতিক্রম নয় তো আমাদের রাজ্যে প্রথম দিকে আমাদের এমন কোনো পরিস্থিতি ছিল না এবং শুধু গোমতি জেলার এক মহিলা বহির বহির রাজ্য থেকে যখন আসলো তখনই কিন্তু আমাদের রাজ্যে এটাকে এটাকে উৎপত্তি শুরু হলো এবং সাথে সাথে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যতটুকু সম্ভব আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার চিকিৎসক দল স্বাস্থ্যকর্মী সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এটা এর মোকাবেলা করতে শুরু করেছি এবং দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছি আমরা যদি দেখি আজকের যে ল্যাটেস্ট পজিশান যদি দেখি সারা বিশ্বে কিন্তু আজকে আক্রান্তের সংখ্যা ছিয়াশি লক্ষ নব্বই হাজার একশো চল্লিশ এবং মৃত্যু হয়েছে চার লক্ষ একষট্টি হাজার দুশো চুয়াত্তর আমরা যদি ভারতবর্ষ দেখি তাহলে আজকের তারিখে একুশ তারিখে কনফার্ম কেস চার লক্ষ দশ হাজার চারশো একষট্টি আর রিকভার্ড খুব ভালো পজিশানে রয়েছে দু লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন এবং ডেথ কেস ইন ইন্ডিয়া তেরো হাজার দুশো চুয়ান্ন আমাদের রাজ্যে আমরা আজকের দিনে চারশো চব্বিশ জন অ্যাক্টিভ কেস আজকে রয়েছে রিকভার হয়ে গেছে সাতশো উনষাট জন আমরা যদি দেখি টোটাল যদি পার্সোনাল আন্ডার সার্ভিলেন্স কিউমিলেটিভ তাহলে দেখব পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো নশো চুয়াল্লিশ জন আমরা এই সার্ভিলেন্সে ছিল 
এবং চোদ্দ দিন অতিক্রান্ত অতিক্রান্ত করে সবাই রিকভারি হয়ে গেছে উনচল্লিশ হাজার চারশো এগারো আজকের তারিখে ফ্যাসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে আটশো আর হোম কোয়ারেন্টাইন রয়েছে পাঁচ হাজার ছশো আটান্ন এবং এখন পর্যন্ত ছাপ্পান্ন হাজার ষাট জনের স্যাম্পল কালেকশান করা হয়েছে আমাদের রাজ্যে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা আমাদের স্যাম্পল কালেকশান আজকে পর্যন্ত ছাপ্পান্ন হাজার সিক্সটি এবং টেস্ট করা হয়েছে চুয়ান্ন হাজার নশো উনপঞ্চাশ এবং এর মধ্যে নেগেটিভ হলো তিপ্পান্ন হাজার সাতশো উনাশি সাতশো উনষাট এবং পজিটিভ হলো এক হাজার একশো নব্বই এবং এই এক হাজার একশো নব্বইয়ের মধ্যে আমরা রিকভার্ড হয়ে গেছে সাতশো উনষাট দেখবেন রিকভারি রেট আমাদের স্টেটে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট পারসেন্ট মানে চৌষট্টি পার্সেন্ট রুগী ওরা রিকভার্ড হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা যদি সারা দেশের চিত্র দেখি সারা দেশের রিকভারি রেটটা কি সারা দেশের রিকভারি রেট ফিফটি থ্রি পারসেন্ট আর আমাদের হলো সিক্সটি ফোর পারসেন্ট তাহলে সারা দেশ থেকে আমরা কিন্তু ভালো পজিশনে রয়েছি এবং আমরা যদি দেখি টেস্ট পার মিলিয়ান সারা দেশে গড়ে চার হাজার তিনশো পাঁচ পার মিলিয়ান আমরা করছি পার মিলিয়ান তেরো হাজার একশো উনানব্বই আমরা আজকে সারা দেশের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি স্বাস্থ্য দপ্তরেরও মন্ত্রী আমরা কোনো জিনিস মানুষকে লুকিয়ে রাখতে চাই না সেই জন্য আমরা যত বেশি সম্ভব হচ্ছে আমরা জানি বহিরাজ্য থেকে আসার ফলেই আমাদের এই সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে গেছে সেই জন্য আমরা বাইরে যারা এসছে বোম্বে থেকে বলুন চেন্নাই থেকে বলুন দিল্লি থেকে বলুন যারা ট্রেনে এসছে তা প্রায় তাদের সবাইরই আমরা এক পরীক্ষা করে ফেলেছি এবং এখন যারা ঢুকছে চোরাবাড়ি দিয়ে ট্রেন বা যাই হোক সেটা কিন্তু আমরা হানড্রেড পারসেন্ট আমরা টেস্ট করছি এবং স্যাম্পল কালেকশান করে আমরা করছি এবং আমি যদি আজকের তারিখে বলি কালকে আমরা যদি পরপর যদি আমি পনেরো তারিখ জুন মাসের এক হাজার পাঁচশো উনত্রিশ জন টেস্ট হয়েছিল দশজনের পজিটিভ পাওয়া গেছে যদি ষোলো তারিখ দেখি সেখানে হাজার তেইশের মধ্যে ছজন পাওয়া গেছে সতেরো তারিখ দেখি তাত আমার বারোশো পঞ্চাশের মধ্যে তেতাল্লিশ জন আমাদের পজিটিভ পাওয়া গেছে আঠারো তারিখ দেখি তেরোশো আশির মধ্যে কুড়ি কুড়ি জন পজিটিভ পাওয়া গেছে উনিশ তারিখ বারোশো উনাশির মধ্যে সাতাশ জন গতকাল তেরোশো সাতান্নর মধ্যে মাত্র আট জন অর্থাৎ দিন দিন আমরা রিকভারি এবং আজকে জানেন আজকে 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 আশি জন অলরেডি আজকে আমাদের এখান থেকে আশি জন রিক আশি জন কিন্তু ডিসচার্জ হয়ে গেছে ইয়েস আজকে আশি জন আমাদের তেতাল্লিশ জন অলরেডি ইনডোর স্টেডিয়াম ইনডোর এক্সিবিশন হল হাপানিয়া এখান থেকে তেতাল্লিশ জন চলে গেছে তিনজন পিআরটিআই উদুপুর থেকে ডিসচার্জ হয়েছে তিরিশ জন লালসিংরা পিএসসি থেকে ডিসচার্জ হয়েছে দুইজন শহীদ ভগৎ সিং থেকে ডিসচার্জ হয়েছে দুইজন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হোস্টেল আম্বাসার থেকে হয়েছে অর্থাৎ আজকেই আশি জন ডিসচার্জ হয়ে গেছে সেই জন্য আমাদের রিকভারি রেট সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট পারসেন্ট হয়ে গেছে তো এটা একটা ভালো জায়গায় আমরা রয়েছি বিশেষ করে করোনা মোকাবেলায় এটা ঠিক করোনা ক্ষেত্রে সারা রাজ্যে মানুষের মধ্যে যেহেতু আমরা এটার জন্য তৈরি ছিলাম না এটা একটা অকওয়ার্ড পজিশনে মানুষ পড়েছে কিন্তু আমাদের এ এবং আমাদের রাজ্যের মানুষ কখনো কিন্তু মানে এই রাজ্যের জন্ম হওয়ার পর থেকে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু কখনো আমরা হইনি তাহলে এটা জন্য এই সরকার এটা এ সরকার আমরা অস্বাভাবিক এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষকে সাথে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দাঁতে তাঁত চেপে লড়াই করেছে করোনার বিরুদ্ধে এবং আমাদের একটা একটা বন্দুকেই মাত্র আমরা হারিয়েছি এটা দুঃখজনক কিন্তু যদিও ওনার স্ট্রোক ছিল স্ট্রোক করেছে ওনার করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে সেই জন্য আমরা লুকানোর কিছু নেই করোনাতে আমরা ধরেছি মারা গেছে তো আমরা আমরা আমাদের রিকভারি রেট খুব ভালো এবং চিকিৎসকরা জীবন বাঁচে রেখে এই যেমন 
চীন সীমান্তে আপনি যেমন লড়াই করছে আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তান সীমান্তে এই এই আমাদের এই চিকিৎসক যোদ্ধারাও কোনো অংশে কম নয় মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে তারা রিকভারি করছে সুতরাং আমরা রাজ্যবাসী তাদেরকে অভিনন্দন জানাই রাজ্য সরকার তাদেরকে অভিনন্দন জানাই তো আজকের তারিখে আমি বলতে পারবো লেটেস্ট যেহেতু আমি বলেছি আজকের তারিখে মোটামুটি এই অবস্থা আজকে আজকে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে চারশো এবং রিকভার হয়ে গেছে সাতশো উনষাট তো এটা একটা ভালো পজিটিভ সাইড এবং এখন মাত্র চারশো চব্বিশ জন মাত্র ট্রিটমেন্ট আছে আর তো আমাদের কিন্তু চিকিৎসা যেখানে ট্রিটমেন্ট হবে সেখানে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে তেরোশো লোককে প্রায় আমাদের সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু আজকের তারিখে চারশো চব্বিশ রয়েছে সুতরাং আমরা করোনা মোকাবিলায় পুরোপুরি তৈরি রয়েছি আমাদের চিকিৎসকরা রয়েছে আমাদের রাজ্যে সকল স্তরের মানুষ আরোগ্য দপ্তর থেকে আরম্ভ করে আপনাদের সাংবাদিক বন্ধুরা বন্ধু থেকে শুরু করে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই করোনা মোকাবেলা করছি আমরা আশ্বস্ত করছি রাজ্যবাসীর কাছে রাজ্যবাসীকে এটা ভয়ের কিছু কারণ কারণ নেই কিন্তু সচেতন থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজেকে দূরত্ব সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলতে হবে তাহলে এই যুদ্ধ থেকে আমরা জয়ী হতে পারব এই করোনা মোকাবেলা করতে গিয়েই গত সতেরোই মার্চ থেকে রাজ্যের সকল স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এর ফলে যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন তাদের উন্নতির স্বার্থে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করবে এটা জানেন যে শুধু ত্রিপুরা নয় সারা ভারতবর্ষ বিশ্বব্যাপী করোনা আমি আগেই বলেছি তো এটা একটা শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী নয় সারা সকল স্তরের মানুষ সকল পরি মানের সাথে যক সকল পেশায় যুক্ত যারা তাদের সবারই ক্ষতি হয়েছে আর যেহেতু আগামী প্রজন্ম যারা দেশের ভবিষ্যৎ তাদের তো অপূরণীয় ক্ষতি এটা কোনো মতেই বিকল্প ব্যবস্থা নেই ক্লাসরুমের বিকল্প কিন্তু অনলাইন নয় ক্লাসরুম ক্লাসরুম ক্লাসরুমকে আপনি ক্লাসরুমের শিক্ষা আর অন্য যে কোনো পদ্ধতি শিক্ষা এটাকে সমানভাবে দেখা যাবে না কিন্তু তারপরেও আমাদের গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সাথে আমি কথা বলার সময় বলেছিলাম আমরা তৈরি রয়েছি কিন্তু আপনাদের নির্দেশ পেলে আমরা স্কুলগুলি স্কুল কলেজগুলি খোলার চেষ্টা চিন্তা করব কিন্তু এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম যেটা সেটার টাইম টু টাইম খবর আসে নির্দেশ যেরকম আসে সেরকমই আমরা রেডি থাকি আমরা স্কুল খোলার জন্য একবার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু তখন এসওপির নির্দেশ অনুযায়ী এসওপির সিস্টেম অনুযায়ী আমরা এর থেকে বিরত থাকি এবং পরবর্তী সময় কবে স্কুল খুলবে আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে কবে স্কুল খুলবে আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না কারণ দিল্লিও বলতে পারছে না টোটাল সিচুয়েশন এরকম যে এখনই এই মুহূর্তে কবে স্কুল খুলবে আমরা বলতে পারছি না যে জুলাইতে খুলবে না সেপ্টেম্বরে খুলবে না নভেম্বরে কিচ্ছু বলতে পারছি না কিন্তু আমরা তো এরকমভাবে বসে থাকলে চলবে না তারপরেও যদিও ক্লাসরুমের বিকল্প কিছু নেই তবু আমরা তাদের পড়াশোনার জন্য ছাত্রদের সাথে শিক্ষক শিক্ষিকার যাতে একটা যুক্ত থাকে এর জন্য আমরা প্রথম দিক দিয়ে রেকর্ডিং সিস্টেম শুরু করেছিলাম টিচাররা রেকর্ড করে তার সিলেবাসের একটা অংশ তাদের রেকর্ড করে তাদেরকে অনলাইন করেছে থ্রু প্রাইভেট চ্যানেলগুলি প্রাইভেট চ্যানেলগুলির কাছে আমি অভিনন্দন জানাই তারা তাদের এই তাদের কিন্তু একটি পয়সাও শিক্ষা দপ্তর থেকে নেয়নি রাজ্যের স্বার্থে ওরা এটা করিয়েছে বেশ কিছুদিন করার পর এরপরে আমরা করলাম অনলাইন লাইভ টেলিকাস্ট একদম ডাইরেক্ট সরাসরি স্টুডেন্টরা প্রশ্ন করতে পারবে সেরকমভাবে আমরা শুরু করেছি এবং এরপরে এটা করার পরে আবার আগামীকাল থেকে শুরু হবে এক মাস ব্যাপী অনলাইন লাইভ টেলিকাস্ট শুরু হবে টিচাররা প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন টিচার বিভিন্ন চ্যানেলে প্রাইভেট চ্যানেলে তারা সহযোগিতা করছে আমাদের সাথে তাদের মাধ্যমে আমরা অনলাইন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি এছাড়া কাল পঁচিশ তারিখ থেকে আমরা আরেকটা আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য আমরা আরেকটা স্কিম পঁচিশ জুন থেকে শুরু করব একটু খেলো একটু পড়ো এটা শিশুদের জন্য একদম আপ টু এইট যারা তাদের জন্য শুরু করছি যাতে সাপোর্ট রিডার্স রিডার্সদের জন্য সাপোর্ট করা যায় 
তার কমিউনিকে কমিউনিকেশান বিল্ড আপ করা যায় ফান কাম লার্নিং সিস্টেম এবং প্যারেন্টসরা যাতে মোবাইল যে শুধুমাত্র অন্য কাজে নয় এটা যদি ভালো কাজেও লাগে এটা বোঝানোর জন্য এবং স্টুডেন্ট উইল এনগেজ ইন ডেইলি অ্যাক্টিভিটি সব কিছু যাতে যুক্ত থাকে সেই জন্য আমরা একটা স্কিম চালু করতে যাচ্ছি যাদের স্মার্টফোন ছাড়াও অর্ডিনারি ফোন আছে তাদের কাছে মেসেজ চলে যাবে প্রশ্ন যাবে প্রশ্ন যাওয়ার পরে সকালবেলার দিকে প্রশ্ন যাবে বিকালবেলা আবার ফিডব্যাক নেবে এরকমভাবে আমরা চেষ্টা করছি এতে যদি এতে যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট হোক আশি পার্সেন্ট হোক নব্বই পার্সেন্ট হোক দশ পার্সেন্ট হোক যদি কিছু ছেলে মেয়েদেরও শিক্ষার সাথে যুক্ত রাখা যায় আমরা মনে করি এটা অনেক কিছু পাওয়ার বিষয় রয়েছে তো এই জিনিসগুলি আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা কিন্তু গত দুই বছর আমরা জানেন এই রাজ্যে শিক্ষার বেহাল অবস্থা ছিল বেহাল মিন্স বেহাল কিচ্ছু ছিল না আমি যদি বলি গুণগত শিক্ষা করতে গেলে যে জিনিসটা প্রথম দরকার ছিল আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েদের এনসিআরটিভ ক্যারিকুলাম এ রাজ্যে এত বছর ধরে একটা সরকার ছিল কিন্তু কোনো ক্যারিকুলাম এনসিআরটি যেটা বিজ্ঞানসম্মত এনসিআরটি ক্যারিকুলাম আমরা গ্রহণ করিনি আমরা এসে এক বছরের মধ্যেই এবং এটা এনসিআরটি ডাইরেক্টর পর্যন্ত বলছে স্যার ইট ইজ নট পসিবল কিন্তু আমাদের রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমরা কোনো অংশে কম নই আমরা এনসিআরটি কারিকুলামকে পুরো এ রাজ্যে একদম ওয়ান টু টুয়েলভ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করে দিয়েছি এবং এটা একটা বিরাট পাওনা তারপরে আপনারা জান আমরা দেখলাম আমাদের ছেলে মেয়েরা নিচের দিকে বেস বেস ক্লাসগুলিতে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটি হলো বেস আমার এই বিল্ডিং উঠল এই বিল্ডিংটার যদি বেসটা যদি ঠিক না থাকে উপরের দিকে জল ডালে আমার কি হবে সেই জন্য আমরা নতুন দিশা প্রকল্প তৈরি করেছি আমরা আমাদের রাজ্যে প্রায় ফিফটি সিক্স পারসেন্ট ছেলে মেয়ে তার শিখন স্তর যে ক্লাসে পড়ছে সেই ক্লাসের শিখন স্তর ছিল না আরও নিচে ছিল ভাগ জানত না বিয়োগ জানত না যোগ জানত না ভালো করে রিডিং পড়তে পারত না সেই জায়গার থেকে এবং এটা এক বছর দুই বছর তিন বছরে সম্ভব নয় বেশ কিছু বছর ধরে পরিকল্পনা মাফিক এগোতে হবে তারপরেও দুই বছরে কিছুটা আমি বলবো না আগামী প্রজ আগামী প্রজন্ম যারা তারা বলবে যারা বৃদ্ধজন তারা বলবে শিক্ষক শিক্ষিকারা এদের অনেকটা তৈরি করতে পেরেছে আমি যদি এই এই করোনার কারণে আবার ক্ষতি হয়ে গেল কিন্তু তারপরেও যতটুক সম্ভব শিক্ষা দপ্তর আমরা টাইম টু টাইম আমাদের ছেলে মেয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সাথে যুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন পথ এছাড়াও আমাদের রয়েছে আপনার যেমন আমাদের এই অনলাইন ক্লাস ছাড়াও রয়েছে ত্রিপুরা শিক্ষা বন্ধু ইন ইউটিউবের মধ্যে গিয়েও অনেকে স্টাডি দেখতে পারবে তারপর ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এস সি আর টি ত্রিপুরা ডট ও আরজি এখানে গিয়েও দেখতে পারবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ত্রিপুরা ইনফো ডট কম সেখানেও আছে অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে এবং এখন আমরা নতুন করে একটা চ্যানেল করতে যাচ্ছি শুধু শিক্ষা দপ্তরে শুধু শিক্ষার সব সময় ক্লাস চলবে আজকে সিক্স হলে সিক্স সেভেন এইট সবগুলি চলবে অর্থাৎ সব সময় এটা একটা প্ল্যানিং আমাদের চলছে যাতে কি হবে বলতে পারছি না কবে খুলবে স্কুল কিন্তু সব সময় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এটাতে ক্লাস চলবে সেই জন্য আমরা একটা চ্যানেল নিজস্ব শিক্ষা দপ্তরে একটা চ্যানেল করতে যাচ্ছি যাতে আমরা নিজেরাই যেন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা কিন্তু এতদিন প্রথমে আমি দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে ভেবেছিলাম আমাদের যে শিক্ষক শিক্ষিকারা বোধি সঠিকভাবে কিছু করেনি কিন্তু তাদের কোয়ালিটি ছিল কিন্তু কোয়ালিটিগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার হয়নি তাদের সিস্টেমে গণ্ডগোল ছিল সিস্টেমে গলত ছিল সেই সিস্টেমটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি আজকে এখন এই লকডাউনের পিরিয়ডের মধ্যে যদিও তাদের ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু ক্ষতিটা যতটুক সম্ভব যত বেশি ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল এর থেকে অনেকটা কমে যাতে আমি তো আগেই বলেছি ক্লাসরুমের বিকল্প কিন্তু অনলাইন নয় কিন্তু উপায় নেই আমি ক্লাস খুলতে পারব না এখন বিশেষ করে বিলু টেন চোদ্দ বছরের নিচে যারা দশ বছরের নিচে যারা তাদেরকে তারা ভার্নার কুলার সেকশান সুতরাং তাদের নিয়ে আমি কোনো রিক্স নেব না এবং স্কুল কখন খুলব এই জন্য একটা বিরাট কমিটি করেছি সেই কমিটিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে রেখেছি আপনার প্রাক্তন 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে রেখেছি বর্তমান সভাপতি রয়েছেন হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রয়েছেন তারপরে আপনার আরও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব রয়েছেন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব রয়েছেন দলমত নির্বিশেষ সবাইকে নিয়ে একটা কমিটি করে চিকিৎসকরা রয়েছেন সবাইকে নিয়ে কবে স্কুল খোলা যদি কখনো নির্দেশ আছে যে রাজ্য সরকার ঠিক করুক কবে স্কুল খুলবে সেই ক্ষেত্রে যেন আমরা তৈরি থাকতে পারি এই জন্য একটা কমিটি করেছি আপনি যেমন বললেন যে ক্লাসরুমের বিকল্প তো অনলাইন হতে পারে না এখন যদি নির্দেশ আসে এবং স্কুল খুলতে হয় তাহলে স্কুল খোলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কি কি পরিকল্পনা রয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা যে স্কুলে যাবে তাদের সুরক্ষার কি ব্যবস্থাপনা রয়েছে এগুলি আমরা আগে ঠিক করে রেখেছি প্রথমে আপনাকে বলেছি যে এখন আর কিন্তু আমরা রিক্স নেব না কোনো ঝুঁকি নেব না কারণ আমাদের প্ল্যানিং হলো আগে মানুষকে বাঁচানো আমার ছাত্রছাত্রী যদি বেঁচে থাকে আমার রাজ্যের মানুষ যদি বেঁচে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের আর আমেরিকার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে আমরা চাই মানুষ বাঁচুক মানুষ বেঁচে থাকলে দরকার হলে দু বছর পরে ডেভেলপমেন্ট হবে কিন্তু আগে মানুষ বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাই আমরা স্কুল খোলার খোলতে গেলে আমরা একটা কমিটি করেছি কমিটি আলোচনা করে ঠিক করব আর এর আগে আমরা ঠিক করেছি স্কুল গেলে মাস্ক কীভাবে রাখতে হবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স কীভাবে মেনটেন করতে হবে একটা স্কুলে যদি চল্লিশ একটা রুমে যদি চল্লিশ জন থাকে দরকার হলে তিন ভাগে তিন দিন পড়াবো কিন্তু ক্ষতি হবে কিন্তু তারপরেও আমরা সমস্ত রকম প্রিপারেশান রাখছি সাবান থাকবে রানিং ওয়াটার থাকবে স্যানিটাইজেশান করবো স্কুলগুলি সবগুলো মাস্ক এবং স্ক্রিনিং করে সব কিছু করব এগুলি আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আমরা কোনো রিক্স নেব না কারণ আমাদের ছেলে মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে কারণ এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু একটা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু এরকম ব্যবস্থা দরকার ব্রিজ কোর্স চালু করা সেগুলি আমাদের এখনও মাথায় নেই আমাদের মাথায় রেখেছি কিন্তু পরিকল্পনায় নেই আমরা আশা করি যখনই স্কুল খুলবে হ্যাঁ যেহেতু ক্ষতি হয়েছে সেই জন্য সিলেবাস কমিয়ে নেব আমরা এই জন্য একটা কমিটি করেছি সেই সিলেবাস কমানোর জন্য শিক্ষক মহাশয়রা যারা সেরা টিচার তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে তারা দেখছে কোন কোন চাপটা থাকা উচিত কোন কোন চাপটার থাকা উচিত নয় এরকম আমরা চিন্তা ভাবনা করছি মধ্যশিক্ষা পর্ষদও এরকম চিন্তা ভাবনা করছে যারা বোর্ড পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের তো টুয়েলভেরও প্রায় তিনটার মতো পরীক্ষা এখনও স্থগিত রয়েছে ফল প্রকাশ নিয়ে তাদের মধ্যে একটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে সকলেই জানতে চাইছে যে কবে নাগাদ ফল প্রকাশিত হতে পারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে যে পরীক্ষা সেটা মাধ্যমিকের নিউ কোর্স নিউ নিউ কোর্সের সে পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং তাদের পরীক্ষার সব খাতা দেখাও শেষ এখন রয়েছে মাধ্যমিকের ওল্ড কোর্স আর রয়েছে টুয়েলভের অর্ধেক পরীক্ষা হয়েছে অর্ধেক পরীক্ষা বাকি আছে তো টুয়েলভের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ইচ্ছা করলে মাধ্যমিকটা পারি এখন কিন্তু এখনই করব না উই আর ওয়েটিং আমরা দেখছি সিবিএসই কি করে অন্যান্য রাজ্য কি করে সব কিছু দেখে সিবিএসই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পরামর্শ করে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি শুধু তাদের বকেয়া কিছু পরীক্ষা যেটা আছে মেঘালয় মাত্র করেছে সিবিএসইর জুলাই মাসের প্ল্যানিং আছে তাদের তাদের দিকে দেখে আমাদের টুয়েলভের আমাদের খাতা দেখা প্রায় শেষ করে টুয়েলভ টুয়েলভেরও যেসব পরীক্ষা হয়েছে সেগুলিও খাতা দেখে ফেলেছি এখন দেখব যে বাকি যে পরীক্ষা আছে ওগুলি করার পর তারপরে আমরা আমাদের রাজ্যের জন্য তো আলাদা আবার চিন্তা করলে হবে না সারা বিশ্বে সমস্যা এবং দেশও সমস্যা সুতরাং আমরা অপেক্ষা করছি আমরা প্রতিদিন দিল্লির দিকে নজর রাখছি অন্যান্য রাজ্যের খবর রাখছি সারা দেশের খবর রাখছি আর আমাদের রাজ্যের জন্য ভিতরে ভিতরে আমরা তৈরি হচ্ছি লকডাউনের সময় সরকার রাজ্যবাসীর কতটা পাশে থাকতে পেরেছিল বা কিভাবে রাজ্যবাসীর পাশে থেকেছিল বলে আপনি মনে করেন শুনুন আমি এত বছর ধরে রাজনীতি করি দু বছর হয়েছে মন্ত্রী হয়েছি আমার এই রাজনৈতিক জীবনে কখনো আমি দেখিনি এরকম সমস্যার সম্মুখীন সেই সমস্যাকে 
যদিও মানুষের ক্ষতি হয়েছে সমস্যাকে সমস্যা বলে যে জিনিসটা মনে হওয়ার কথা ছিল এটা কিন্তু হয়নি এবং এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কিন্তু মারাত্মকভাবে স্টেপ নিয়েছে ভারতবর্ষের কোনো রাজ্য এ রাজ্যে আপনি জানেন মুখ্যমন্ত্রী তান্ত মানুষ কীভাবে সাহায্য করেছে সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী তান্ত হবিলে একটা এই ইস্যু নিয়ে উনিশ কোটি দু লক্ষ টাকা জমা পড়েছে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বিরল ঘটনা মানুষ এই সরকারের পাশে মারাত্মকভাবে দাঁড়িয়ে আছে সমর্থনে আছে এবং মানুষের কাছে আপনি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার মানুষের পাশে তিন মাসের চাল ফ্রি ডাল ফ্রি রাজ্য সরকারও ফ্রি চাল দিয়েছে এমন কি যারা আপনার এপিএল পরিবার তাদের পরিবারও পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে আমরা ফ্রি রেশন দিয়েছি এছাড়া যারা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স তাদেরকে সাহায্য করেছি ফ্রি চাল এবং টাকাও দিয়েছি এবং যারা আপনার বিশেষ করে নির্মাণ শ্রমিক তাদের তিন মাস তিন তিন মাসের জন্য এক হাজার এক হাজার এক হাজার তিন হাজার টাকা আমরা দিয়েছি অন্য সাহায্য করেছি যারা স্টুডেন্ট স্কুলে আসে না আসতে পারছে না তাদের বাড়ি ঘরে তাদের অ্যাকাউন্টে মিড ডে মিলের টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি যারা ভাতা প্রাপক তাদের দুই মাসের ভাতা অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছি যারা অ্যাসপিরেশন ব্লক যেটা আছে বারোটা সেই বিরানব্বই হাজার পরিবারকে এই মুখ্যমন্ত্রীর তান্তবিলের অর্থ দিয়ে তাদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি এছাড়া দেখবেন স্ট্রিট ভেন্ডার তাদেরকে পর্যন্ত আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি তাদেরকে কুকড মিল পর্যন্ত দিয়েছি অন্যান্য সামগ্রী দিয়েছি যারা নিউজ পেপার ফেরি যারা ফেরি করে নিউজ পেপার যারা এটা কি কি বলে নিউজ পেপার যারা বিলি করে তাদের পর্যন্ত আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি এছাড়া বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম শ্রমজীবী মানুষ যারা আছে তাদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি বিভিন্ন রকমভাবে মানুষ মানুষের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি মানুষ একবারও মনে করেনি যে সরকার আমাদের পাশে নেই এই জিনিসটা কিন্তু এত দুর্যোগের মধ্যে কিভাবে যে হলো সবটাই সম্ভব হয়েছে মা ত্রিপুরেশ্বরী কৃপায় মানুষ পাশে ছিল বলেই এই সমস্যাটাকে সমস্যা মনে করেনি মানুষ এছাড়া মানুষও কিন্তু যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসছে এই যে জিনিসগুলি এটা কিন্তু এবং সারা দেশের মধ্যে আমরা জানেন চৌত্রিশ হাজার লোক আমাদের রাজ্যে অন্য রাজ্যে ছিল তারা এসছে তাদের পয়সা আমরা দিয়েছি সরকার বহন করেছে আশারটা এবং আমাদের রাজ্য থেকে উনত্রিশ হাজার মতো শ্রমিক গেছে তাদের টাকা আমরা দিয়েছি ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে এটা করেনি কিন্তু আশা যাওয়া এটা করেনি নয় হাজার লোককে প্রায় সেখানে পাঁচ কোটি টাকার মতো তারা বই রাজ্যে যারা ছিল আটকে পড়া স্টুডেন্ট বলুন চিকিৎসক যারা যারা চিকিৎসার জন্য যারা বাইরে গিয়েছিল তাদেরকে পর্যন্ত আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি তো বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমাদের সরকার করেছে তো এটা আমি মনে করি অত্যন্ত এবং প্রতিনিয়ত আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার সদস্যরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এটা বাস্তব সত্য কথা এবং এবং একবারও বুঝতে দেয়নি আমরা চিন্তা করেন আপনি আমাদের আমাদের রাজ্যে আমরা চোদ্দ দিন অতিক্রান্ত হলে তারপরে তাকে পরীক্ষা করে তারপরে নেগেটিভ হলে ছুটি দিই চোদ্দ দিন পরে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গ দেখি সাত দিন পরেই পজিটিভ নেগেটিভ যাই হোক ছুটি দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমরা মানুষের সাথে কোনো রকম আমরা মানুষের মানুষ আমাদের পাশে আছে আমরা মানুষের পাশে আছে এই জিনিসটার জন্যই আমরা কোনো কিছুই লুকোইনি যখনই যেটা হচ্ছে আমরা মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছি যেমন আজকে কতজন আজকে পজিটিভ পাওয়া গেল যেমন কালকে পাওয়া গেছে আটজন পজিটিভ আজকে যদি পাওয়া যায় সেটা বলবো এবং শুনেছি যে বাংলাদেশ থেকে যারা এসছে তাদের আজকে স্যাম্পলগুলির মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে খুব সম্ভব তাদের স্যাম্পলের মধ্যে একটা অংশ একটা অংশ পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে যতটুকু শুনেছি যতক্ষণ যদি অ্যানাউন্স না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না তো আমরা কিছুই লুকোচ্ছি না আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি মানুষের এটা আমাদের সরকার দায়িত্ব কর্তব্য আমরা মানুষের পাশে আগেও ছিলাম এখনও রয়েছি আগামী দিনও থাকব 
করোনা কে আটকাতেই কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউন ঘোষণা করে রাজ্য সরকার লকডাউন ঘোষণা করে এবং এখন আমরা আনলকে প্রদর্পণ করলাম কিন্তু দিন দিন রাজ্যে করোনার সংক্রমণ বেড়েই যাচ্ছে প্রতিদিন একটা না একটা অঙ্কের সংক্রমণের খবর আমরা পাচ্ছি রাজ্যের কি কোনো রকম সম্ভাবনা রয়েছে ফের একবার লকডাউনে যাওয়ার না আমরা লকডাউনের কথা এখনো চিন্তা করছি না কারণ আমরা তৈরি রয়েছি আগ দিকে লকডাউন দিলে অর্থনৈতিক প্রচণ্ড ক্ষতি হয় মানুষের সেই জন্য আমরা পার্টিকুলারলি কিছু কিছু এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন করেছি আমরা মোট আজকের দিনে কুড়িটা কন্টেনমেন্ট জোন আছে এর মধ্যে তিনটা হলো ব্লক পুরো ব্লক এলাকা কন্টেনমেন্ট আর পার্টিকুলারলি কিছু জায়গাকে আমরা কন্টেনমেন্ট করেছি এমনি লকডাউনের আপাতত কোনো প্ল্যানিং নেই আর আমি যা দেখছি যে যখনই আশাটা কমছে বাইরে থেকে বহিরাজ্য থেকে তাহলে অটোমেটিক পজিটিভের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে আমাদের আমি যদি দেখি কালকের তারিখে যদি দেখি কালকের তারিখে ছিল ফিফটি সেভেন পারসেন্ট রিকভারি রেট আজকে কিন্তু রিকভারি রেট সিক্সটি থ্রি অর্থাৎ আশি জন বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ রিকভার্ড তো এখন ডাউনের দিকে চলছে মানে স্যাম্পল আসলেও পজিটিভ আসলেও ডিসচার্জের সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের এই এই কারণে আমরা আপাতত লকডাউনে যাচ্ছি না যদি এরম পরিস্থিতি হয় আশা করি এরম হবে না আর এখন আমরা মেশিনের যে স্যাম্পল ট্রিট করার জন্য পরীক্ষা করার জন্য যে লালা রস পরীক্ষা করা হয় সেটার জন্য আগে মেশিন কম ছিল কারণ আমরা তৈরি ছিলাম না এটার জন্য না তো সুতরাং আমরা যে মেশিনগুলি আনছি এতে যথেষ্ট পরীক্ষা করা হচ্ছে আমরা আশা করি এ বেশি সবচেয়ে বড় কথা কমিউনিটিতে ছড়ায়নি ইট ইজ এ এটা ভীষণ পজিটিভ সাইড আমাদের রাজ্যের জন্য আপনি যেমন প্রথমেই বললেন চীনা বর্ডারের সৈনিকদের কথা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি চীনা বর্ডারে যুদ্ধ করতে করতে আমাদের কুড়ি জন সৈনিক শহীদ হয়েছেন কি এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন দেখুন প্রথমে আমি যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি চীন বরাবরই আগ্রাসী নীতিতে বিশ্বাসী বরাবর নাইনটিন সিক্সটি টুতে যখন চীন যুদ্ধ হয় তখন আপনার জন্ম হয়নি আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি সিক্সটি নাইনটিন সিক্সটি টু তখনের তখনকার ভারত তখনকার ভারত নয় এখন কিন্তু মোদির জির নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী ভারত সারা বিশ্বে প্রমাণ করছে যে ইয়াস ইন্ডিয়া ইজ এ নাও স্ট্রং কান্ট্রি তো এদের আগ্রাসন নীতি আগা গোড়াই আছে এবং যদি কিছু অনৈতিকভাবে কিছু করতে চায় চীন সেখানে সমচিত জবাব দেওয়ার মতো ক্ষমতা ভারতবর্ষে রয়েছে এটা নাইনটিন সিক্সটি টু নয় এটা বর্তমানে দুই সেটা চীনের প্রধানমন্ত্রী বা তারা জানে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে আমাদের রাজ্যের থেকেও আমাদের দেশে থেকেও কিছু মানুষ অন্য দেশকে ভালোবাসে এটাই দুঃখজনক বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস তাদের রোল মোটেই ভালো নয় আমাদের শহীদরা সৈনিকরা যখন শহীদ হয় তখন তারা মিটি মিটি হাসে এটা রাজ্যের জন্য দেশের জন্য অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জার এবং সর্বদলীয় মিটিং করেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং সেখানে সব রাজনীতি বলেছে যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর পাশে রয়েছি দেশের পাশে রয়েছি তো আমি প্রথমেই বলব যে আমরা কোনো দেশের আমরা কখনো কোনো দেয় আমাদের ভারতবর্ষ আমরা আমাদের যে নীতি পররাষ্ট্র নীতি সে নীতিতে আমরা অন্য কোনো দেশের একটুকু অঞ্চলও আমরা দখল করে রাখি না বরঞ্চ আমাদের বিরাট অঞ্চল চীন দখল করে রেখেছে এবং আমরা ইচ্ছা করলে এটা আনতে পারি কিন্তু আমরা আমরা শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী আমরা বুদ্ধদেবের আমাদের অহিংসা যে ধর্ম সেটা আমরা মেনে চলি তো এটা যদি আমাদের কেউ দুর্বলতা ভাবে সেটা ভুল করবে আমি আশা করব চীন এর মধ্যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর যে মেসেজ 
ওনারা পেয়ে গেছে এবং আমাদের দেশে যারা আমাদের দেশের শত্রু রয়েছে তারা আরও বেশি কোনটা আসা হয়ে হবে বলে আমার বিশ্বাস তাদের উদ্দেশ্যে বলবো বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস তাদেরকে বলবো দেশকে ভালোবাসতে শিখুন এবং দেশের মানুষের সাথে কোনো বেমানি করবেন না এটাই আমি বলবো আর যারা যোদ্ধা রয়েছে তাদের পাশে পুরো দেশবাসী রয়েছে আমরা যে কোনো বিষয়ের জন্য আমরা তৈরি রয়েছি একদিকে যুদ্ধ এবং একদিকে মহামারী এই করোনা মহামারীর মোকাবেলায় আমাদের রাজ্য কতটা তৈরি এবং কিভাবে তৈরি আমরা তো আগেই বলেছি আমি আমরা পুরো তৈরি রয়েছি এবং যে সময়টা খুব খারাপ কন্ডিশন ছিল সেটা পার করে এসছি এবং এখন তো আমরা পুরোপুরি আমাদের যে এই যে বলছি আজকে আমাদের চারশো চব্বিশটা চারশো চব্বিশ জন আন্ডার ট্রিটমেন্টে আছে এই চারশো চব্বিশ জন আন্ডার ট্রিটমেন্টে রয়েছে তার মানে আরও আমাদের আটশো নশো সিট খালি পড়ে রয়েছে আমরা পুরো তৈরি রয়েছি আমরা বিশ্বাস ধীরে ধীরে পজিটিভের সংখ্যা কমবে এবং রিকভারি রেট বাড়ছে আরও বাড়বে আর এক একজনও যাতে যাতে মারা না যায় সেটাই আমরা আমরা আশা করব আমরা সবাই সুস্থ হয়ে সবাই ফিরে যাবে যারা আক্রান্ত হয়েছে এটা আমার বিশ্বাস শিক যারা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সকল স্বাস্থ্যকর্মী আরোগ্যকর্মী সাংবাদিক বন্ধু অন্যান্য সকল রাজ্যের মানুষের সকলের সহ সহযোগিতা আমাদের পাশে রয়েছে আমরা তাদের সাথে মিলে এটার জন্য পুরো তৈরি রয়েছি আগামী দিনে আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য এই যুদ্ধে করোনা যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বললাম রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ ওনার সাথে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে রাজ্য সরকারের কতটা ভূমিকা রয়েছে আমাদের রাজ্য কতটা প্রস্তুত রয়েছে করোনা মোকাবেলায় আমরা সবটাই জেনে নিলাম ওনার কাছ থেকে ক্যামেরায় শুভমের সাথে আমি মৃন্ময়ী দ্য সোশ্যাল বাংলা নমস্কার